Hey, na in the college ke raja da. Yeh gitta bachi thi. Manna da manna inge. Na apu bachi thi. Hey, aam in the college ke raja da. Na college ke manna. Yeh gitta lam bachi ke mandan solle. Apur aadat lam manna. Na apu bachi. Hi. Hi. Hi Malvi. Hi. Hello. Wanna kill? आमा मर दी, नमस्ते। हाँ, ए डिस्को को पलान सोना ला, बाप पला। हे, ये तो क्या? नमस्ते चलो जज बुश। और चेन्नई पे, और ड्रेस है यार कैटे बिकरे अंगलों आओगे कुड़े वाले। हाँ, हाँ उल्लाद ना, की पर टकैटे बिकरे। हे, ना शायद टेंग कल्टा होगा, वो नाला मुड़िया। हे, ये पपार संजी काट रहा है। சின்ன டவுட் சார் உங்களுக்கு எந்த டவுட் நாளோ கிளாஸ் ரூம்ல மட்டும் இல்ல எங்க வேணா பாத்ரூம்ல கேட்கலாமா ஏய் பெட்ரூம்ல கூட கேட்கலாம் மனைவி பக்கத்துல இருந்தா கூட கேட்கலாம் பா ஓ थैंक यू சார் थैंक यू ஒண்ணே இல்ல சார் என்ன பா நம்ம பண்ணிக்கற நான் வெயிட்ல பேர் தான் அத பேப் வந்துச்சு நீங்க ஒலிம்பிக்ல ரன்னர் சொன்னாய் நான் ரன்னர் நான் ஏன் பா நம்ம பண்ணிக்கற இந்த மாதிரி சார் வெளிய பார்த்தா அப்படி தான் இருக்கும் உள்ள நல்ல ஸ்ட்ராங் இருக்கும் انا அவங்க பாடிய பார்த்தா வெயிட் லிஃப்டர் பாடி மாதிரி தான் சார் கரெக்ட் தான் நான் வெயிட் அப்ப நீங்க கண்டுடியா ரன்னர் தான் ஏய் உனக்கு கொஞ்சம் கூட காமன் சென்ஸ் இல்லடா ஏய் வாய் மூடு ஏய்டா அப்படி தான் பேசுற என்ன பண்ண பண்ணுவ முதல்ல நிறுத்துங்க நீங்க ரெண்டு பேர் கழட்டுங்க சார் என்ன பண்ண போறீங்க சட்டையை கழட்டி பாடிய காட்றேன் அப்ப வெயிட் சட்டையை கழட்டுங்க வேணா ஃபேண்ட கழட்டுங்க சார் ஃபேண்ட் ஃபேண்ட் சார் ஃபேண்ட் நீங்க ஃபேண்ட கழட்டா போதும் ஏ பொண்ணுங்க இருக்காங்க அதனால பேண்ட் கழட்ட வேணா ஷர்ட் மட்டும் பேண்ட் மட்டும் தான் கழட்டுங்க ஷர்ட் தான் வேண்டாம் சார் நீங்க பேண்ட் கழட்டுங்க ஷர்ட் ஷர்ட் மட்டும் பேண்ட் ஷர்ட் 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 நான் ரெண்டேமே கழட்டி வெயிட் லிஃப்டர் கம் ரன்னர் னு காட்றேன் நல்லா பாருங்க பாருங்க நல்லா பாருங்க இந்த பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் ஷர்ட்ட கழட்ட வச்சேன் அதனால யார் வேணாலும் கழட்ட வைக்கலாம் பேண்ட் கழட்ட சொல்றது கஷ்டம் நான் தான் ஜெயிச்ச போடா நான் தான் ஜெயிச்ச நானா ஜெயிச்ச நான் தான் ஜெயிச்சேன்றல்ல நானா ஜெயிச்சேன் பேசுறது நிறுத்துங்க முதல்ல நான் ரெண்டேமே கலட்டிட்டேன் நீங்க ரெண்டு பேசுறீங்க ஓகே ஜெயிச்சோம் சீ 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 டாட் புஸ் 
நீங்க எல்லாம் இங்க என்ன பண்றீங்க கிளாஸுக்கு போங்க கிளாஸுக்கு போங்க அவசியமே இல்ல சார் நான் வீட்டுல துணிய கலட்டுறது துவைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் சார் இப்படி அறக்குறையா நடு காலேஜ்ல நின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உன்ன துவைச்சிருவாங்க துவைச்சு அவங்க தான் சார் இன்னைக்கு கட்ட சொன்னாங்க அவங்க தான் கட்ட சொன்னாங்களா அப்பன்னா உன்னை மறுபடியும் முட்டாள ஆகிட்டாங்க அவங்கள என்னத்த சொல்றது நீ ஏற்கனவே முட்டாள் தானே போங்க கிளாஸுக்கு போங்க ஜார்ஜ் புஷ் கம் ஹே கூப்பிட்டீங்களா குடிங்க இத போட்டுக்கிட்டு கிளாஸ்க்கு போங்க அன்புராஜ்ஜு <laughs> 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 அன்பு <laughs> 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 அனுப்பிச்சுட்டாங்களா <laughs> 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 எதுக்கும் நல்லது ஒரு தடவை வந்துட்டு போயம்மா என் பொண்ணு பெங்களூர்ல கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான்னு சொன்னேன்ல இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு நம்ம சிஎம் அக்கம் பக்கத்துல உள்ளவங்களுக்கு சௌரியமா இருக்கணும் சொல்லி எங்க ஊர்லயே கம்ப்யூட்டர் சென்டர் வைக்க போறாராம் அப்படி பார்த்தா எங்க ஊர் எல்லாம் டெவலப் ஆகி பல காலமா சேப்பா சரி சரி வெயில வந்துருக்கிற என்ன குடிக்கிறேன்னு சொல்லு அம்மா நீலே இங்க வாமா என்னப்பாடு <laughs> 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 என்னவோ <laughs> 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 என்னது <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 
அதெல்லாம் சொல்ல கூடாது அங்கிள் அப்புறம் நீங்களும் கத்துக்கிட்டீங்கன்னா சரி பரவாயில்லம்மா எப்பெல்லாம் குடிக்கணும் தோணுதோ உங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறேன் யாரும்மா வாங்க ஹலோ ஹலோ யார் பேசுறது நான் தாண்டா பேசுறேன் புண்ணாக்கு பையில ஓ கால்நடை மந்திரியா வணக்கம் வணக்கம் உனக்கு ரீல் சுத்தருக்கு ஒரு அளவு இல்லையா என்ன நீங்களே எங்க ஊருக்கு வரேன்னு சொல்றீங்களா வாங்க வாங்க ஏடே நான் எங்கடா உங்க ஊருக்கு வருது நீ தாண்டா எங்க ஊருக்கு வந்திருக்க வேளங்காத பையில இப்படி திரும்பி பார் தெரியும் அன்புராஜ் அவசரமா பிரைம் मिनिस्टर எனக்கு ஒரு வேலை கொடுத்திருக்காரு நான் போய் வந்துறேன் மத்ததெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் சரி அங்கு கால்நட மந்திரியா முதலமைச்சரா பிரதம மந்திரியா என்ன உடான் சொல்றான் பாரு ருசிச்சி எப்படி குடிச்சிட்டு போறாம் பாரு திடீர் பாயசம் ஏமா அந்த பாயசத்தை எனக்கு கொஞ்சம் குடுக்க கூடாதா ஐயோ அப்பா திடீர் பாயசம் அது கைல தண்ணி கல்ல தண்ணியா அந்த வேளை நான் தப்பிச்ச எவ்ளோ சந்தோஷமா குடிச்சான்ல பின்ன இவர் பொண்ணு தான் பெரிய கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் படிக்கிறத அழிக்கிறார் இல்ல இந்த அவமான உனக்குமா எனக்கு இனி என்ன ஆனாலும் சரி நீ பட்டணத்துக்கு போய் அவன் பொண்ணு படிச்சாலே என்னது அதான்டா கம்ப்யூட்டர் அத நீயும் படிக்க போற ஹாய் மருமகன்ட்டு <laughs> 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 அங்கிலாவது கிங்கிலாவது யாரு பண்ணி நான் தான் மாமா புஜ்ஜி சின்ன வயசுல இத்தனோண்டு இருக்கும் போது நீங்க என்ன தோல்ல போடு ஜூஜூன்னு கொஞ்சுவீங்களே சின்ன வயசுல எல்லாரும் அப்படித்தான் இருப்பாங்க கிராமத்துல இருந்து வந்துட்டா ஒரே அடியா முளைய அரைக்க பாக்குறீங்க உன்ன மாதிரி நிறைய பேரை பாத்துக்கறேன் போ போ நீ வா அது யாரு எல்லாரும் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்ன பேசிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் கிளாஸ் கிளம்புங்க போங்க போங்க ஏய் ஒண்ணதான் கிளம்பு கிளம்பு போங்க 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 ஹ்ம் ஹூ ஆர் யூ யார் நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் இவன் யாரு கோமன துணி கழுத்துல கட்டி இருக்கிற உங்களுக்கு என்ன வேணும் இது காலேஜ் தானே காலேஜ் தான் கம்ப்யூட்டர் காலேஜ் தானா கம்ப்யூட்டர் காலேஜ் தான் எங்க சாவித்ரியோட சித்தி பொண்ணு இங்க தானே படிக்கிறா சாவித்ரியா பெரிய நடிகை செத்து போயிட்டாங்களே மூடு போன மாசம் திருவிழாவுக்கு எங்க ஊருக்கு வந்திருந்தாங்க நல்ல குத்து கலாட்டு இருந்தாங்க யாருங்க நீங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் எங்களுக்கு இந்த காலேஜ் வேணும் காலேஜ் இல்லப்பா சீட் வேணும் எதுக்குமா ஒரே ஒரு சீட் ஒரு 25 ஏக்கர் தோட்டத்தை வித்தோம்டா இந்த மாதிரி 10 காலேஜ் கட்டலாம் ஆமா இந்த காலேஜ் எல்லாம் விக்கிறதுக்கு இல்ல அத சொல்றது நீ யாரு நானா இந்த காலேஜுக்கு பிரின்சிபல் உங்களுக்கு இப்ப சீட் தானே வேணும் உள்ள வாங்க இரு வேண்டாமா உள்ள வாங்கு கூட்டிட்டு போய் கத்தியை காட்டி கழுத்துல இருக்கிற நகை பாக்கெட் இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் புடிச்சிட்டு விட்டுடுவானுங்க இவ்வளவு நம்ப கூடாதுமா என்ன இது இப்ப உங்களுக்கு சீட் வேணுமா வேணாமா வேணும் வாங்க என் பின்னாடி வரமாட்டோம் அப்ப கேட் அவுட் என்னமா சொல்றான் நம்ம ரெண்டு பேரும் வெளிய போக சொல்றாருப்பா என்ன தைரியடா உனக்கு ஓன் தகுதி என்ன என்ற தகுதி என்ன என்னையவே வெளிய போக சொல்றியா டேய் வெளிய போய் ஆறு தேதி மட உனக்கு எங்க ஆளு போய் நான் உங்களுக்கு அமைதி அமைதி நிறுத்துங்க 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 சாரி 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 பிரின்சிபல் சார் இங்க என்ன தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஜார்ஜ் புஷ் சரியான நேரத்துக்கு வந்து என்ன காப்பாத்துனீங்க அவர் சொல்றது எனக்கு புரியல நான் சொல்றதே அவர் புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கறாரு ஆப்கானிஸ்தான் அமெரிக்கா வார் மாதிரியே ரெண்டு பேரும் முட்டிட்டு இருக்கோம் இருங்க இருங்க நான் பாத்துக்கறேன் இருங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுங்க சீட் வேணும் சிவ பூஜையிலே கரடி நுழைஞ்ச மாதிரி பேசாம இருங்க நான் தான் பேசறேன் சொல்லிருக்கேன்ல உங்களுக்கு என்ன வேணுமா சீட் சீட் வேணுமா உள்ள வாங்காம பேசிக்கலாம் ஏய் வேண்டாம் இவனை பார்த்தாலும் திருட மாதிரி தான் இருக்கறான் பர்ஸ் பாக்கெட் எல்லாம் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கறான் இன்னும் உள்ள எத்தனை பேர் இருக்கானுங்களோ நாங்க வர மாட்டோம் நான் அப்படிப்பட்டவ இல்லங்க நாங்க லெக்சரர் ம் அப்படினா அப்படினா வாத்தியார் இவரு பிரின்சிபல் அப்படினா பெரிய வாத்தியார் வீகி போட கத்திரிக்காய் மாதிரி அவன் இருக்கற காஞ்சி போட புடலங்காய் மாதிரி நீ இருக்கற இவன் வாத்தியாரா அதாலும் பெரிய வாத்தியாரா எப்படி மா இருக்க இங்க பாருமா இவரு லெக்சரர் நான் பிரின்சிபல் இல்ல 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 நான் லெக்சரர் இவர் பிரின்சிபல்னு அவட்ட சொல்லுமா ஆமா சித்தப்பா அவர் பிரின்சிபல் இவர் லெக்சரர் ஆமா நம்ம உள்ள போய் பேசலாமா வாங்க அப்பா சூட் கேஸ் பாத்துக்கோங்க சரிமா வாங்க வாங்க இப்பவா அது நான் லெக்சரர் நம்பறீங்களா நம்பறதுனால தான் உன்ற கையில நான் கொடுக்க போறேன் போட்டி எடுத்துட்டு வா இன்னும் என்ன பண்றா நான் வந்துட்டேன் தி லவ் ஸ்டோரி ஹாய் 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 குட் மார்னிங் ஹாய் ஹாய் ஷீலா ஹாய் ஹலோ ஹாய் சொன்னது போதும் உன் இடத்துல உட்கார்ற தி லவ் ஸ்டோரி ஆஃப் சார் உனக்கு என்னடா சந்தேகம் மிஸ்டர் சாய் எனக்கு ஒரு 15 நிமிஷம் டைம் கொடுங்க சார் போயிட்டு வந்துறேன் எதுக்கு எதுக்குப்பா 
ஒரு அர்ஜென்ட் வேலை சார் அதான் அது என்னன்னு யாரு சொல்லுப்பா சார் இன்னைக்கு காலையில நான் அதிகமா தண்ணி குடிச்சிட்டேன் சார் ஓஹோ எனக்கு <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> 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 என்ன பாத்தா எனக்கே முத்தம் கொடுக்கணும் போல இருக்குடி ம் எனக்கு என்ன தோணுது தெரியுமா என்ன வெறுப்பேத்துறவங்க எல்லாரியும் வறுத்து எடுக்கணும் போல தோணுது ஜார்ஜ் புஷ் சார் நீங்க எப்பவாவது அமெரிக்கா போயிருக்கீங்களா ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை போன உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்காது அங்கே பிறந்த வளர்ந்தவனுக்கு எப்படிப்பா ஞாபகம் இல்லாம இருக்கும் சார் சாப்ட்வேர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அமெரிக்கால நியூ ஜெர்சி நல்லா இருக்குமா இல்ல கலிபோர்னியா நல்லா இருக்குமா எங்க நடந்த உனக்கு என்னப்பா நாங்க எல்லாம் அங்க போலான் இருக்கோம் அங்க போய் என்ன பண்ண போற கம்ப்யூட்டர் ஜாப் கம்ப்யூட்டர் இங்க ஒழுங்க டைப் அடிக்கோ தெரியாது அங்க போய் கம்ப்யூட்டர் ஜாப்பா இத பார் எங்கள மாதிரி மேதாவிங்களே அங்கலாம் இருக்க முடியாம அங்க வந்துட்டோம் நீங்க எல்லாம் என்ன சார் இது எங்களை என்கரேஜ் பண்றதை விட்டுட்டு இப்படி டிஸ்கரேஜ் பண்றீங்க அங்க மாதிரி பசங்கள அங்க வேலை எல்லாம் அங்க திரும்பி வந்துட்டு இருக்காங்கப்பா இங்க வேலை செஞ்சாலும் 10000 தான் அங்க வேலை செஞ்சா 10000 தான் சும்மா வாணத்துக்கு மூமி குதிக்காதீங்கப்பா சாய் சாய் இது கொஞ்சம் பாரு என்னது பாரு
என்னது <laughs> 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 என்னமோ <laughs> 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 அமெரிக்கா <laughs> போய் <laughs> <laughs> ஹலோ தரம்சந்த் அந்த ரெண்டு கோடியை ட்ராப் பண்ணிட்டீங்களா ஆ ஓகே அப்புறம் அந்த பிளைண்ட் ஸ்கூலுக்கு ரெண்டு கோடி டொனேஷன் கொடுக்க சொன்னேன் நான் கொடுத்துட்டீங்களா ஆ ஓ பில்லு நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்களா ஓகே டிப்ஸாக தான் நான் கொடுக்குறேன் டிப்ஸா டிப்ஸா சார் ஏ தௌசண்ட் ருபீஸ் நோட்டை எடுத்துகிட்டு வர மறந்துட்டேன் அதனால தான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நாளைக்கு மீட் பண்ணுவோம் Thank you. Thank you. It's okay. Mm. Mm-hmm. <laughs> okay, Nilo. Bye, Malathi. One minute, sir. Computer class mm, in your room? In my room? Mm. What's that? Mm. Uh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Okay. Bye. Bye. Hey. Did you go to the house? Did you go to the house? ஐயோ இது சாயோடது நினைக்கிறேன் அண்ணா அவங்க போயிட்டாங்களே கொண்டு போய் கொடுத்துடலாண்டி சரி வா தண்ணி அடிச்சா உங்களுக்கு தான் வாந்தி வரும் எனக்கு ஒன்றும் வாந்தி வராது 
அப்ப நீ தனியடி வாந்தியும் பேதியும் சேர்ந்து வரட்டும் அடிச்சு பாரு அது ஒண்ணுதான் குறைச்சல் வாங்க டிஃபன் சாப்பிடலாம் என்ன இன்னைக்கு திடீர்னு பாசம் பொங்கிட்டு வருது அதெல்லாம் அப்படிதான் அடியே டிஃபன் சாப்பிட்றது இருக்கட்டும் இப்ப என் கவலைய மறக்கணும்னா ஒரு கோட்ராவது அடிக்கணும் ஒரு நூறு ரூபா கிடைக்குமா என்கிட்ட இல்ல எந்த பேங்க்லயாவது போய்தான் திருடணும் என்ன ஒரு வார்த்தை சொல்லி போட்ட கல்யாணத்துக்கு முன்னால தண்ணி வாசனைய பார்த்தாலே மயக்கம் போடுறவனா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீ வர்ற அவஸ்தையை பார்த்து தாங்க முடியாம தண்ணி அடிச்சு பழக்கப்படுத்திக்கிட்டாண்டி உனக்கு தெரியாது இது எல்லாமே உனக்காக தாண்டி அடி தங்கம் கடை திறக்கிற நேரம் ஆயிடுச்சு ஒரு நூறு ரூபா என்கிட்ட இல்லைன்னு சொல்றல்ல ஓகே ஓகே கோவிந்தசாமி இனி வேட்டைக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான் எங்க என் லத்தி எங்க என் தொப்பி வெக்கமா இல்ல உங்களுக்கு ஊரெல்லாம் சுத்தி காய்கறி மார்க்கெட்ல இருந்து ஒயின் ஷாப் வரைக்கும் மாமூல் வசூல் பண்ணி குடிச்சிக்கல அதுக்கு தானே உங்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க இந்த விஷயம் உனக்கும் எனக்கும் தானே தெரியும் மக்களுக்கு எதுவும் தெரியாது இல்ல சிச்சி குழந்தை இல்லாத கவலையை விட உங்க தொல்லை பெருசா போச்சு இத பாரு நான் உங்ககிட்ட என்ன தொட்டில போட்டு ஆட்டவா சொன்னேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாத இத பார் மரியாதையா கொடுத்தீங்கன்னா நூறு ரூபாயோட நிறுத்திக்குவேன் இல்லைன்னா அந்த பசங்க கிட்ட போய் மொத்த வடையும் வசூல் பண்ணி எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பேன் உனக்கு தான் நஷ்டம் என்னங்க நில்லுங்க நில்லுங்க நில்லுங்கன்னு சொல்றல்ல என்ன நீங்க அங்க போனீங்கன்னா வாடகை கொடுக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் வீட்டை காலி பண்ணிடுவாங்க பேசுபடி பேசுவ உங்க அப்பா சாகும் போது உன்னை எங்கையில புடிச்சு கொடுத்துட்டு இந்த சொத்தை எல்லாம் உங்கையில எழுதி கொடுத்துட்டு அவன் பாட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டேன் அதான் திமுறா பேசுற சொத்த உங்க கையில குடுத்துருந்தாங்க மாப்பிள வீட்டுல <laughs> 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 நான் தண்ணி குடிக்கிறதுலாம் இருக்கட்டும்டா இந்த மாசம் மட்டும் வாடகை குடுக்கல உங்களுக்கு குடிக்கிறதுக்கே தண்ணி இல்லாம ஆக்கிடுவேன் ஆமா இவையும் படுத்திருக்கா படுத்து கிடக்கலக்கா விழுந்து கிடக்குறான் என் புருஷ மாதிரி இவனும் குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டானா என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டக்கா கோலி சோடாவுக்கும் கேஸ் சோடாவுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது அப்பாவிக்கா இவன் பாத்தீங்களா <laughs> 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 இப்பவாவது நாங்க சொல்றத நம்புறீங்களா டேய் நீங்க எனக்கு வாடகை குடுக்குறீங்களா நான் உங்களுக்கு வாடகை குடுக்குறேனா ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது ஏ தம்பி ஒரு நிமிஷம் இல்ல இங்க சாயின ஒருத்தர் ஆரடி உயரத்துல இருப்பாரு அவர் அட்ரஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா ஆ தெரியும் அவர் இந்த ஏரியால ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த ஏரியால மட்டும் இல்ல மொத்த சிட்டிலே பணக்கார லிஸ்ட்ல சாய் தான் செகண்ட் பிளேஸ் என்னது பணக்காரனா ஆமா ஊட்டில நாலு டீ எஸ்டேட்ஸ் sugar factory அப்புறம் மில்ல அது இதுன்னு என்னனமே இருக்குன்னு சொன்னா என்னனமா இருக்குன்னு சொன்னானா அப்பனா நிச்சயமா அவனா தான் இருக்கணும் என்ன அவ்ளோ பெரிய ஆள மரியாதை இல்லாம அவ இவன் பேசுற அவன் எவ்ளோ பெரிய மனுஷன் இந்த கால் நிலையில இருக்குறவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த 2x4 டீ அவனுக்கு தான் கொடுக்க போறேன் நான் நம்ப மாட்டேன் அவனுக்கு டீ எஸ்டேட்டா எங்க டீ கடலியே அவன் 500 ரூபாய் பாக்கி வச்சிருக்கான் அவனுக்கு சுகர் ஃபேக்டரியா மலை கலகரம் பார்த்தானே அவனை கொண்ணே போட்டுருவான் நீ சொல்றது எல்லாம் உண்மையா உங்க கிட்ட போய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு என்ன அதோ அதுதான் வீடு 
நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் இல்ல காலேஜுக்கே காதல பூ வச்சிருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் அது வந்து நீ போதும் போதும் நாங்க எல்லாரத்தையும் கேட்டோம் பார்த்தோம் பார்த்தா இப்ப என்ன சும்மா ஒரு ஜாலிக்காக அப்படி பண்ணோம் ஜாலிக்காக பண்ணியா யூ சீட் இனிமே எங்க முகத்துக்கு முளிக்காத பாடி போல மால்தி 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 சொன்னா கேட்டியா இப்ப என்ன பண்றது விடுற பொம்பளைங்க கோபம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட தாண்டாது என்கிட்ட இன்னொரு பிளான் இருக்கு வரியா சரி சரி போபோ நீலு நீலவேணே அம்மா நீலவேணே டேய் மூளை கட்டவன எவ்வளவு நேரம் அதை கையில் பிடிச்சிட்டு நீப்ப அதை கொஞ்சம் கீழே வைய அதை இங்க வைய அம்மா நீலவேணி அம்மா இங்க பாருமா தம்பி தம்பி கொஞ்சம் இங்க வாப்பா அட உன்னதான் அட வாப்பா இங்க நீலவேணின்னு என்ற பொண்ணு இருக்கிறா அவளை கொஞ்சம் கூப்பிடு அப்பா என்னடா அது ஆளை பார்த்தா ஆம்பளை மாதிரி இருக்குது குரலை கேட்டா பொண்ணு குரல் மாதிரி இருக்குது அதுவும் இல்லாம நீ அப்பான்னு வேற கூப்பிடுற இந்த பையன் எனக்கு இருக்கிறது ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் இப்ப நீ என்னை அப்பான்னு கூப்பிட்டீங்கன்னா அவங்க அம்மாவுக்கு முன்னால நான் யாரு கூட தொடர்பு வச்சிருக்கேன்னு தப்பா நினைச்சுக்குவா அப்பா நான் தான் கண்ணாடி எடுத்துட்டு நல்லா பாருங்க அப்பா நல்லா பாருங்க நீ நீ நீலவேணி ஏன் நீலவேணியா அடடடடட எப்படி மாறி போயிருக்கிறியம்மா நீயே கருமேக மாதிரி இருந்த உன்ற கூந்தல் என்னாச்சு உன்ற பொட்டு என்னாச்சுமா பட்டு ஜாக்கெட்டு பட்டு பாவாடு பட்டு தாவணி எல்லாம் என்னாச்சு பெத்த அப்ப என்னாலேயே உன்ன அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாம போயிருச்சேம்மா சித்தப்பா இது நம்ம கிராமம்ல சிட்டில இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படி சொல்றியாமா அப்ப இருக்கட்டே இருக்கட்டே அந்த லிங்கராஜ் பொண்ணோட மூக்க உடைக்கிற அளவுக்கு என் பொண்ணு பெரிய ஆளா வரணும் என் பொண்ணை நான் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்போனு அத பாத்து அந்த லிங்கராஜ் வயத்துல வாயிலி அடிச்சுக்கிட்டு வெம்பி வெம்பி அழுகோணு அதை என் கண்ணால பாத்து நான் சந்தோஷப்படணுமா அதெல்லாம் சரி பாட்டி எப்படி இருக்காங்க அட பாட்டிக்கு என்னம்மா நல்லா ரோடு ரோலர் மாதிரி இருக்கிறாங்க என்ன அப்பப்ப இருமுது அவ்வளவுதான் இங்க பாரு உனக்காக சீம்பால் குடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கு வாழைப்பழம் இருக்கு அது மட்டும் இல்ல வண்டியில் உன்ன நிறைய இருக்குதுமா நீயும் உன்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து சாப்பிடுங்க அப்ப நான் கிளம்புறமா என்னப்பா அதுக்குள்ள கிளம்புறீங்க இல்லம்மா போயாகணும் நம்ம எம்எல்ஏவை கூட்டிக்கிட்டு மந்திரிய போய் பார்த்தாகணும் நானு நம்ம ஊர்ல கம்ப்யூட்டர் சென்டர் வச்சே ஆகணுமா சரி பத்ரமா போயிட்டு வாங்க நான் போறது இருக்கட்டுமா நீ ஜாக்கிரதையா இரு ட்ரெஸ்ஸையும் பொட்டையும் மாத்தினாலும் கட்டுப்பாட்டை மட்டும் மீறக்கூடாதுமா நூறு ஏக்கர் நஞ்ச ஐம்பது ஏக்கர் தென்னந்தோப்பு ஐம்பது ஏக்கர் கொய்யா தோப்பு இது எல்லாத்தையும் உனக்காகத்தான் ஆசையா வளர்த்திக்கிட்டு வர்றேன் எவனாவது உன்னை காதலிச்சு ஏமாத்திட்டான்னு வெய்யி என் உயிரே போயிருமா அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் நடக்காது போயிட்டு வாங்க சரி நான் வர்றேமா போயிட்டு வரமா வரமா டே மூளை கட்டவன கிளம்புடா இங்க இருக்க கூட்டிட்டு வந்த பின்ன என்ன பண்ண சொல்ற டிஸ்கோத்திக்கு போலனா வேண்டாம் சொல்லிட்டேன் சினிமாக்கு போலனாலும் டைம் வேஸ்ட்னு சொல்ற ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போலனாலும் பண வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டேன் சரி இங்கேயாவது தனிமையில உட்கார்ந்து பேசலானு தான் கூட்டிட்டு வந்த எதுவா இருந்தாலும் ரூம்ல உட்காந்து பேசலாம்ல நீயும் ஆசைத்தீர பேசிருக்கலாம் நானும் என் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்கா முடிச்சிருப்பேன் ஐயோ உனக்கு கம்ப்யூட்டர் தவிர வேற எதுவுமே தெரியாதா அது என்னவோ தெரியல கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காந்துட்டா எனக்கு பசியே தெரியாது அது என்னமோ ஆகாஷ் நீ என் பக்கத்துல இருந்தா எனக்கு கம்ப்யூட்டர் ஞாபகம் வரல என்னது அப்ப நான் சொல்லி தர கம்ப்யூட்டர் லெசன்ஸ் உனக்கு புரியலையா வேற ஏதாவது பேச ஆகாஷ் வேற ஏதாவது அதா பச்ச பசேல்னு மரங்கள் இதமான தென்றல் பார்க்கு முத்தங்கள் சினிமா ஹால் இருட்டில் சின்ன சின்ன ரொமான்ஸ்கள் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆகாஷ் எப்பவாவது யாருக்காவது முத்தம் கொடுத்துருக்கியா நீலோ இந்த மாதிரியெல்லாம் பேசி என் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாத எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு வா போலாம் உன்னை ட்ராப் பண்ணிட்டு நான் ரூமுக்கு போறேன் ஆஹா நீங்க சொன்னதே போதும் நானே போய்க்கிறேன் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நோ ப்ராப்ளம் வச்சிருங்க வச்சிருங்க பிளீஸ் கம் வாங்க உட்காருங்க வணக்கம் சார் கமான் பாய்ஸ் உட்காருங்க சொல்லுங்க அதான் சார் எங்க கால் லெட்டர்ஸ் பத்தி பேசலாம்னு வந்திருக்கோம் வெரி குட் உங்க பேர் சொல்லுங்க ஆகாஷ் சாயி சங்கர் சாஸ்திரி அண்ட் பாஷா ஓகே அஞ்சு பேரும் போக ரெடியா இருக்கீங்களா அதான் சார் அந்த டீட்டெயில்ஸ் பத்தி பேச தான் வந்திருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி எதுவும் சொல்லலையா உங்களுக்கு ஒரு ஆளுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா ஆகும் கொஞ்சம் குறைக்க கூடாதா சாரி சார் அவனுக்கு கொஞ்சம் சரியா பேச தெரியாது தட்ஸ் ஓகே இதை பாருங்க அமெரிக்கா போகணும்னா ஏர் டிக்கெட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் நாற்பதாயிரம் ரூபா ஆகும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேலைக்கு போய் ஜாயின் பண்ணுற வரைக்கும் இன்னொரு அறுபதாயிரம் ரூபா செலவாகும் புரிஞ்சுதா 
ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஒரு லட்சமா இதை பாருங்கள் இதில் என்னோடய கமிஷன் வெறும் இருபதாயிரம் மட்டும்தான் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா ஒரு ஆளுக்கு உங்கள் அஞ்சு பேருக்கு சேர்ந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் ருபீஸ் வரும் எல்லாத்தையும் ஒரே டைமில் கட்டுமா ஆ ஆமாம் செலவுக்கான பணத்தை நீங்களே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா எங்கள் பாஸ்போர்ட்ஸ்லாம் சார் நெக்ஸ்ட் வீக் ரெடி ஆயிரும் விசா இன்டர்வியூ எப்போ சார் முதல்ல அமௌண்ட்டை பே பண்ணுங்க நான் ரெக்கார்ட்ஸாக சம்மந்தப்பட்ட இடத்துக்கு அனுப்பிச்சிருவேன் ஓகே சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வேற ஏதாவது இல்லை நோ சார் அங்கே கிளம்புறோம் சார் ஆ ஒரு நிமிஷம் டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது குயிக்காக பணத்தை அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஓகே சார் ஓகே சார் ஓகே ஆல் தேங்க்யூ ஹாய் 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 நீலு நான் உனக்காக தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் என்ன எனக்காக நீ எதுக்கு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க இல்ல அது வந்து நீ வந்த ஆகாஷ் கம்ப்யூட்டர் கத்துக்கு சொன்னான் நான் நம்ப மாட்டேன் ஆகாஷ் இந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டான் அட நான் சொல்றது இந்த கம்ப்யூட்டர் மேல சத்தியமா உண்மை ஆகாஷ் ஊருக்கு போகும்போது நீலு வருவா அவளுக்கு கம்ப்யூட்டர் கத்துக்குடுன்னு சொன்னா சரி உனக்கு இஷ்டம் இல்லனா சொல்லு விட்டுறேன் ஆகாஷ் ஊருக்கு போயிருக்கானா கவலைப்படாத சீக்கிரம் வந்துருவான் டே போய் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கிட்டு வாங்கடா பாவ நீலு வெயில வந்திருக்கா எல்லாரே எதுக்கு போனோம் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் என்ன நாலு பேர் தூக்குற அளவுக்கு இருக்கு போங்கடா சாரு கொஞ்சம் நீலு கிட்ட பர்சனலா பேசணும் நீலு நாங்க போனதுக்கு அப்புறம் நீ கொஞ்சம் கிட்ட பாத்து நடந்துக்க என்ன எனக்கு என்ன பாத்துக்க தெரியும் நீங்க போய் சொன்னதை செய்யுங்க நாம ரெண்டு பேரும் பர்சனலா பேச வேண்டிய விஷயம் என்ன இருக்கு சாய் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல ஒன்னும் இல்ல உனக்கும் ஆகாஷுக்கு நடுவுல தான் நீ சொல்றது புரியல நீ ஆகாஷ லவ் பண்றல ஆமா நான் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாலும் ஆகாஷ் என்ன புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றான் அவ அமெரிக்காவுக்கு போய் ஒரு வேலையில செட்டில் ஆகுற வரைக்கும் அவ இந்த உலகத்துல எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டான் பிளீஸ் ஆய் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாளிகை விஷயத்துல நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் ஒருத்தர் மேல ஒருத்தருக்கு காதல் வரவழைக்கிறதுக்கு இது ஒன்னும் புராண காலம் கிடையாது நீ ஏ ட்ரை பண்ணு உள்ள வரலாமா ஆ வாங்க நீங்க ஒண்ணு நடக்கல என்ன பர்சனலா பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசி முடிச்சாச்சா இந்தாங்க தம்ஸ் அப் ஓகே நான் கிளம்பறேன் அப்ப இந்த தம்ஸ் அப் நீங்களே குடிங்க போன விஷயம் என்னச்சுரா எனக்கு தெரியுண்டா நம்மளை படிக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு இதுக்கு மேல அமெரிக்கா போக ஒரு லட்சம் செலவாக்குனா அவங்களால முடியாதுரா இவ்வளவு நாளா நம்ம படிச்சதெல்லாம் வேஸ்டா போயிடுமாடா அதுக்காக நீ ஒண்ணு ஃபீல் பண்ணாதரா இதுக்கு என்ன தீர்வுனு யோசிப்போம் நமக்கு டைமே இல்லையடா ஜோன்ஸ் வரிடா நாம எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு நம்மள ஒருத்தன அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பலாம் சாய் சொல்ற ஐடியாவும் நல்லா இருக்குடா ஃபர்ஸ்ட் நான் அமெரிக்காவுக்கு போறேன்டா டேய் நீ எதுக்குடா அங்க எங்களுக்கு பண்ற சமயல தான் நீ அங்க போய் பண்ண போற இவனா இவன் போறதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்டா நம்ம என்ன பண்றது அப்ப நம்ம ஒரு வேலை பண்ணுவோம் நம்மள யாரு அமெரிக்கா போகணுங்கிறத அந்த கடவுளே முடிவு பண்ணட்டும் கடவுளா ஆ எல்லாரு பேரையும் சீட்ல எழுதி குளிக்கு போடுவோம் அதுல யார் பேர் வருதோ அவனை அமெரிக்கா அனுப்ப ஏற்பாடு பண்ணுவோம் சரி ஓகேடா இது நல்ல ஐடியாவா இருக்கு கொடுங்க இதுல இருந்து ஒரு சீட்டை நீ எடு நான் எடுக்கிறது நல்லா இருக்காதுடா குழந்தைங்க கடவுளுக்கு சமோன்னு சொல்லுவாங்க டே சங்கர் போய் பக்கத்துட்டு பயணம் கூட்டுவா சரி பிரிச்சு பாடுறா பிரிச்சு பாடுறா ஏண்டா ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுறீங்க கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க சொல்லவாஷ்ரீங்கர் <laughs> 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 <laughs>
நீ உன் ப்ராஜெக்ட்ல மட்டும் கவனத்தை செலுத்து சுவாமி சாய் பாபா ஆகாஷ் அமெரிக்கா போறதுக்கு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் அதுக்கான வழி நீதான் காட்டணும் எனக்குறீங்க <laughs> 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 என்னப்பா என்ன பார்த்ததே எல்லாம் அதிர்ச்சியாகிறீங்க பேயரஞ்ச மாதிரி இருக்காம கொஞ்சம் சிரிங்களாண்டா என் வீட்டில் வாடகைக்கு குடியிருக்கிறவன் எப்பவும் சந்தோஷமாக சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சிரிச்சு தொலையுங்கடா ஏன் சிரிக்க மாட்டீங்களா ஆ போதும் போதும் ஆ இப்போ நான் உங்ககிட்ட வாடகை வசூல் பண்ண வந்திருக்கேன்னு நினச்சிட்டு இருக்கீங்க நிச்சயமாக அதுக்காக நான் இங்கே வரலப்பா இங்கே உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு ஒரு தடவை பார்த்துட்டு போகலான்னு வந்தப்பா இங்க எல்லாம் வசதியா தாங்க இருக்கு அப்பண்ணா ஓகே அங்க என் பொண்டாட்டி கிட்ட உங்களை பத்தி தான் சொல்லுவேன் பசங்க என்ன கஷ்டப்படுறாங்களா என்னமோ நீ அடிக்கடி அவங்கள போய் பாத்துக்கோனு சொல்லுவேன் அது சரி இன்னைக்கு சிக்கன் பிரியாணி வந்துதா சிக்கன் பிரியாணியா ஆ வரவே இல்லையே அப்ப நேத்து வந்துச்சா நேத்து பாயச வடை வந்துச்சு பாயச வடை எல்லாம் அனுப்புனாலா அனுப்புவடி அனுப்புவ இந்த புறம்போக்குகளுக்கு வந்த வாழ்க்கைய பாத்தியா சரி என் பொண்டாட்டி உங்களுக்கு அக்கா ஆகும் போது நான் உங்களுக்கு மாமா தானே என்ன சொல்றீங்க ஒரு தடவை உங்க வாயால என்னை பார்த்து மாமான்னு கூப்பிடுங்கடா மாமா ரொம்ப மரியாதை தான் சே டே நீ கூப்பிடுறா மாமோ ஐயோ இது மாமா மாதிரியே இல்ல டே ஒரு தடவை மாமான்னு கூப்பிடுங்கடா மாமா என்னடா இது ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல டீ காபி விற்கிற மாதிரி கத்தறீங்க இங்க பாருங்கடா எல்லாரும் சேர்ந்து மாமான்னு ஒரு தடவை அழகா கூப்பிடுங்கடா அட பாவீங்களா நல்ல சவுண்டு பாட்டியா தான் இருக்கீங்க நஞ்ச நக்கிட்டீங்களேடா எங்களுக்குன்னு யாரா இருக்கிறா ஒரு குழந்தையா குட்டியா எல்லாத்தையும் உங்க முகத்துல தாண்டா பாத்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியாதா நாங்க உங்களை ரொம்ப தப்பா நினைச்சிட்டோம் சார் என்னடா சாரு மாமான்னு கூப்பிட வேண்டியதானே இப்படி கூப்பிட்டாதாண்டா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இங்க வர்ற சாயி தீபாவளி வருது இல்ல வீட்டை நல்லா ஒயிட் வாஷ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அப்புறம் பாத்ரூம்ல சவரு ஹீட்டர் எல்லாம் வச்சு கொடுக்குறேன்ப்பா சவுத்துலி எல்லாம் அழகான படம் வரைய சொல்றேன் தரைக்கு புதுசா டைல்ஸ் போட்டு தர்றேன் மாமா அப்படியே கையோட ஒரு ஏர் கூலர் வச்சு கொடுத்துருவேன் ஏர் கூலர் என்னையா ஏர் கூலர் ஸ்ட்ரைட்டா ஏசியே போட்டு கொடுத்துறேன் அதிகம் இல்ல என்னடா அதிகம் நீங்கள்லாம் யாரோட பச்சானுங்க உங்க மாமா யாரு அதனால எல்லாரும் ஒரு தடவை கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஏழு குண்டல வாடா வெங்கட்ரமணா கோவிந்தா மாமா பாக்கெட்ல கை வைக்கிற அளவுக்கு உனக்கு தைரியம் வந்துருச்சா கையிட வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு நான் கிளம்புறேன் அந்த பணம் ஆகாஷ் அமெரிக்காவுக்கு அனுப்புறதுக்காக டேடே இந்த கதையெல்லாம் எங்கிட்ட சொல்ல வேண்டா என் பொண்டாட்டி வருவா அவகிட்ட போய் சொல்லுங்க புரியுத அமெரிக்காவுக்கு போறதுனா மட்டும் பணம் வரும் வாடகை கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் வராதா அது மாமா கையிற மாமா யாரா உனக்கு மாமா நீ என்ன என் தங்கச்சிக்கு புருஷனா இல்ல என் பொண்டாட்டிக்கு தம்பியா பிளீஸ் சார் உங்க வாடகையை நாங்க ஒரு வாரத்துல கொடுத்தேன் நான் வாடகைக்கு தேவையான படத்தை எடுத்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போலாம் சார் நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யுங்க திட்டுங்க அடிங்க உதைங்க ஆனா அந்த பணத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு போயிடாதீங்க சார் நீங்களே என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க அடிங்க திட்டுங்க உதைங்க ஆனா இந்த பணத்தை மட்டும் கேட்காதீங்க ஏற்கனவே இருபதாயிரம் கம்மியா இருக்கு சார் நீ கணக்குல ரொம்ப வீக்கு நினைக்கிறேன் இதோட சேர்த்து முப்பதாயிரம் கம்மியா இருக்கும் இங்க பாருங்களா இந்த கான்ஸ்டபிள் கோவிந்தசாமி கிட்ட மட்டும் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இருக்கிற பணத்தையும் பிடிக்கிருவேன் அப்புறம் அமெரிக்காவுக்கு அரோகரா பிளீஸ் சார் உங்களுக்கு கெஞ்சி கேக்குது சார் பிளீஸ் சார் நான் உடறா நான் அமெரிக்கா போகட்டியும் பரவாயில்லை ஆனா என் ஃப்ரெண்ட் இப்படி ஒருத்தங்க கிட்ட தலை குனிறது எனக்கு பிடிக்காது நான் அமெரிக்கா போகல டேய் ஆகாஷ் நீ கண்டிப்பா அமெரிக்கா போவடா வேணாம்டா 
எனக்கு தெரியும் பட்டிக்காட்டு பொண்ணா இருக்கலாம் ஆனா பணம் இல்லாத பொண்ணு இல்ல நிலு எங்க அப்பா பணம் இல்லன்னு உடனே என்னை எப்படியாவது அமெரிக்கா அனுப்புறதுக்காக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு உனக்கு தெரியாது இப்ப நான் அந்த டிக்கெட்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிட்டா அவங்க மனசு புண்படும் வாங்கிக்கலனா ஓ மனசு புண்படும் ஆனா என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க மனசை புண்படுத்தாம இருக்கிறது தான் எனக்கு முக்கியம் உன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்க்கு செலக்ட் பண்ற ஆகாஷ் ஹே அப்செட் ஐடியா நான் அமெரிக்கா போனாலும் என் மனசெல்லாம் இங்க தான் இருக்கும்
பிரம்மனுக்கோனி அழகியடி எனக்கோனி உயிரானாய் கணவனுக்கோனி காத்திருந்தால் கண்மணிதான் போகுமடி போகும்போது வழியில பசி எடுத்தது அவன் ஃப்ளைட்ல போறான்டா அது வழியில எங்கேயும் நிக்காது அதுவும் இல்லாம தேவையானது ஃப்ளைட்லயே தருவாங்கடா ஆகாஷ் அமெரிக்கா போயிட்டு எங்களை மறந்துட மாட்டல சார் சார் டேய் நான் உங்களெல்லாம் மறந்துட்டேன்னா அப்புறம் நான் மனுஷனே இல்லடா சாரிடா பேங்க்ல பணம் எடுத்துட்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு ஆகாஷ் நீ பசங்களை கூட்டிட்டு கிளம்பு நான் டாலர்ஸ் மாத்திக்கிட்டு நேரம் ஏர்போர்ட் வந்துடும் ஓகே பாய் ஓகேடா போர்டிங் பாஸ் கொடுங்க யா யூ கோயிங் டு அமெரிக்கா மிஸ்டர் ஆகாஷ் விஷ் யூ ஹாப்பி ஜர்னி புரியுது <laughs> 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 பாத்தீங்களா இவங்களும் அப்படிதான் சொல்றாங்க கொஞ்சம் சரிங்கப்பா டே சரியாண்டா போர்டிங் பாஸ் வாங்கிட்டியா வாங்கிட்டேன்டா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் ஒரு நிமிஷம் வேடா என்னடா ஏண்ட 
எல்லாருமா சேர்ந்து என்ன இப்படி ஒரு முட்டாளாக்கிட்டீங்க எல்லாருமா சேர்ந்து ஏண்டா என் மேல இவ்வளவு அன்பு காட்டுறீங்க இதுல என்னடா இருக்கு நிறைய இருக்குடா எங்க அப்பா என்ன அமெரிக்காக்கு அனுப்ப வசதி வாய்ப்பு இல்லைன்னு சொன்னாரு என் சொந்தக்காரங்க எல்லாம் உனக்கு எதுக்கடா பெரிய படிப்புன்னு சொன்னாங்க அப்படி இருக்கும்போது உயிரை பத்தி கவலைப்படாத ஒருத்தன் தன்மானத்தை பத்தி கவலைப்படாத இன்னொருத்தன் மானம் மரியாதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இன்னொருத்தன் எனக்காக இவ்வளவு செஞ்சிருக்கீங்க எல்லா சீட்லயும் என் பேர் எழுதி என்ன ஏமாத்திருக்கீங்க டே நம்ம அஞ்சு பேர் வேற வேற இல்லடா நீ நல்லா இருந்தா நம்ம எல்லாரும் நல்லா இருப்போம்னு நினைச்சு தப்பா இதுல பெருசா தியாகம் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லடா படிப்புல உனக்கு இருக்கிற ஆர்வத்தை பார்த்து சின்சியாரிட்டியை பார்த்து நீ தான் அமெரிக்கா போறது கரெக்டா நாலு நாங்க டிசைட் பண்ணோம் போயிட்டு வாடா வா ஒரு நிமிஷம் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் ஆகாஷ் இப்ப நீ அமெரிக்கா போக போற உனக்கு எதுவும் தோணலையா ஆகாஷ் நிலு மனசெல்லாம் ஆனந்தமா வானத்துல பறக்க போற எனக்கு சந்தோஷத்தை தவிர வேற என்ன இருக்கும் அப்போ என்கிட்ட ஏதோ சொல்லணும்னு தோணலையா எஸ் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் என்னது படிப்பை விட்டுறாத ஏன்னா உங்க அப்பா உன் மேல ரொம்ப பாசம் வச்சிருக்காரு ஆனா என் மனசெல்லாம் நீதா இருக்கு ஆகாஷ் படிப்புல ஏதாவது சந்தேகம் வந்துச்சுன்னா நம்ம பசங்க இருக்காங்க அவங்க உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்ப எனக்கு என்ன தோணுது தெரியுமா வாய் விட்டு அழன போல தோணுது அப்படி எதுவும் பண்ணிடாத அப்புறம் ஏர்போர்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஓடி போயிடுவாங்க சரி என்ன நீ ஞாபகம் வச்சுப்பியா ஏன் அப்படி கேக்குற உன்னோட படிச்ச காலங்கள் எனக்கு எப்பவுமே ஞாபகம் இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என் லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நீ தான் அடிக்கடி போன் பண்ணவே இல்லை ஒர்க்ல பிஸியா இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அமெரிக்கன் டைம்க்கும் இந்தியன் டைம்க்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குன்னு உனக்கு தான் தெரியுமே அப்பப்ப சாயை கான்டக்ட் பண்ண அவன் உனக்கு எல்லாத்தையும் கேட் பண்ணுவான் ஓஹோ விட்டா எனக்கு ஃபுல்லா பேசிட்டே இருப்பீங்க போல இருக்கு ஐம் சாரி மாலதி எனி ஹவ் யூ ஆர் வெரி லக்கி எஸ் அதிஷ்ட காரண்டா நல்ல फ्रेंड्स உங்கள மாதிரி வெல் விஷஸ் கிடைச்சது உண்மையாவே என்னோட அதிஷ்டம்டா ரொம்ப சந்தோஷம் ஆனா ஃபாரின் பொண்ணுங்க அழகுல மயங்கி இந்த ஃப்ரெண்ட் மட்டும் நீ எப்பவுமே மறக்கவே கூடாது பி கேர்ஃபுல் டே அனௌன்ஸ்மென்ட் வந்திருச்சுடா வரண்டா தால் ஒரு காதல் கதை போலாமா மாலதி எனி ப்ராப்ளம் ஏ லைஃப்ல ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்க நீ தயவு செஞ்சு ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா உதவி என்ன உனக்காக நான் என்ன வேணா செய்வேன் ப்ராமிஸ் சத்தியமா ஆமா இங்க எது கூட்டி வந்த மாலதி சொல்ற வா திடீர்னு இப்ப எதுக்கு கோயிலுக்கு மாலதி எனக்கு நீ ஹெல்ப் பண்றேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்க அது சரி பரதே பெஸ்டதே சாமி வணக்கம் வணக்கம்மா மாலதி நல்லா இருக்கியாம்மா சாமி எங்க ரெண்டு பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் கல்யாணம் ப்ராமிஸ் பண்ணாதே ஏமா பையனுக்கு இஷ்டம் இல்ல போல இருக்க இல்ல அப்படி இல்ல ஒண்ணு இல்ல எங்க ரெண்டு பேருக்கும் இஷ்டம்டா இந்த காசை வெச்சிட்டு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பணம் கொடுத்தா ஒரு நாளைக்கு 100 கல்யாணம் கூட பண்ணலாம் அம்மா இங்க இருங்க ஒரு நிமிஷத்துல வந்தறேன் சேருங்க என் फ्रेंड्सங்களுக்காவது ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்ல மாலதி சந்தோஷம்
தம்பி போட்டு வைங்க தம்பி தாலியை கட்டுங்க ஒரு <laughs> 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 எங்க அம்மா அப்பா செத்து போன உடனே காடி என்ன நீங்க இருந்து பாத்துக்கிட்டீங்க தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு தேவை இந்த சொத்து தானே என்னம்மா இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுற உண்மை தான் சொல்றேன் இந்த சொத்து پورا நீங்க எடுத்துக்கோங்க என்ன மட்டும் தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க இந்த சொத்துல யாருக்குமா தேவை நீ நல்லா இருக்கறதாமா எனக்கு முக்கியம் இல்லடா ஆ ஆனா சொல்லாம கொல்லாம கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டே அதாமா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு உங்களுக்கு மட்டுமா சொல்லல எங்களுக்கும் தான் சொல்லல अंकल எங்கள ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நல்லா இருங்க நடந்தது ஏதோ நடந்து போச்சு நீ ஆசைப்பட்டவனையே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட உன் கல்யாணத்தை எவ்வளவு பிரம்மாண்டமா பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் மற்ற விஷயங்களையாவது என்ன கொஞ்சம் செய்ய விட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்குமா மற்ற விஷயங்கள்னாக்கே வச்சிடலாமா மாலதி ஏன் இன்னும் இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்க போய் புடவை கட்டிட்டு பால் எடுத்துட்டு வா எதுக்கு இன்னைக்கு நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு சாரி நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட் கிடையாது என்ன? 
பொய் பித்தலாட்ட இதுதான் வேலை இந்த மாதிரி இருக்காமலே யாருக்கு தான் பிடிக்கும் நீயே சொல்லு உங்ககிட்ட என்னதா இருக்க நில்லு மாலதி மாலதி சும்மா கத்தாத மாலதி உன் கழுத்துல நான் மூணு முடிச்சு போட்டுக்கேன் மூணு முடிச்சு போட்டா அவன புருஷனை மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா மூணு வேளை சாப்பாடு போட்டாதான் ஒரு ஆம்பளையா இருக்க முடியும் அப்போ என்னதா சொல்ல வர நீ உனக்கு 1 இயர் டைம் கொடுக்கறேன் அதுக்குள்ள ஏ ஸ்டேட்டஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி நீ ஒரு ஆம்பளையா மாற பாரு அப்பதான் நமக்கு முதல் இரவு நமக்கு இப்பவே முதல் இரவு நடக்கணும் அந்த உரிமை எனக்கு இருக்கு ஐயோ தாலி கட்ட புருஷனே கை நீட்டி அடிக்கறியா இந்த தாலி இருக்கனால தான பேசுறே சினிமா வர கல்யாணம் மாதிரி இப்படி ஃபெயில் ஆயிடுச்சு அக்கா இப்ப என்ன பண்றது பெட்ஷீட்ட போத்திக்கிட்ட கவுந்த அடிச்சு பட டேய் டேய் வாய மூடுறா இந்த மேட்டர் ரொம்ப சீரியஸ் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒன்னு சேர்த்து வைக்கணும் மாப்ள நீ ஒன்னு கவலைப்படாதடா ஒரு தடவை ஹிஸ்டரியா புரட்டி பாறா ராமா என்ன மகா பாரதம் பாண்டவ வனவாசம் எத்தனையோ சினிமாவள பாக்குறோம் ஓபனிங் இப்படி தான் முடிவு நல்லா இருக்குல அதே மாதிரி ஓன் ஃபேமிலி ஸ்டோரியில கூட சுபம் கார்டு தான் போடணும் நம்ம நட்புக்கு அர்த்தம் இருக்கு நிரூபிக்கணும் ஆமாண்டா நீ ஒரு சோம்பேறினே எதுக்குமே வேலைக்காகாதவன்னு பொண்டாட்டிக்கு ஒரு வேளை சோறு கூட போட முடியாதவன்னு அந்த மாலதி உன்ன திட்டும் போது இவங்களை திட்டுற மாதிரி ஃபீல் பண்றாங்கடா நாங்கலாம் ரொம்ப ஃபீல் பண்றோம்டா ஆமாடா ஆகாஷ் பணம் அனுப்புனதும் உன்னதான் முதல் முதல்ல அமெரிக்காக்கு அனுப்ப போறோம் உன் விஷயத்துல லாட்ரி குழுக்கள் எதுவுமே கிடையாதா நீ அமெரிக்காக்கு போய் ஒரு வேலையில செட்டில் ஆயிடுறா மாலதி உன்னை தேடிட்டு வரலன்னா என்ன அக்கா கூப்பிடாதரா நான் அமெரிக்கா போயிட்டா மாலதி என் கூட வருவாளா நிச்சயமா வருவா சரி வாங்க சாப்பிடலாம் ரொம்ப பசியா இருப்பீங்க மாலதி வந்திருக்கா போல இருக்கடா ஆமாண்டா மாலதி தான் வந்திருக்கான்னு நினைக்கிறேன் டேய் சாயி சாயி என்னடா ஆச்சு இவனுக்கு என்னன்னு தெரியலடா டேய் சாஸ்திரி அவனை எழுப்புடா சாயி மாப்ள ஏ மாப்ள கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்க ஒன்னு கேட்க மாட்டேங்க உனக்கு என்னடா இந்த நேரத்துல கூட என்ன நிம்மதியா இருக்க விட மாட்டீங்களா நானே ஏண்டா கல்யாணம் பண்ணனும் பெரிய குழப்பத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் இடையில நீங்க வேற படுத்துறீங்களா டேய் மாலதி உன அங்க இருந்து கூட்டிட்டு போறதுக்காக வந்திருக்காடா அவ ஏண்டா இங்க வரப்றா ஐயோ சாயி அங்க பாரு குரல் கேக்குதா மாலதி டேய் சாரி சொல்ற வரைக்கும் வீட்டுக்குள்ள வரவிட மாட்டேன்னு சொல்லு வாராயோலி என்ன அப்படி ஆச்சரியமா பாக்குறீங்க சாஸ்திரி சங்கர் பாஷா லகேஜ் எடுத்துட்டு வாங்க ஹலோ நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வெளியே போங்க நான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் டேய் ஜோக் அடிச்சது போதும் உண்மையை சொல்லுங்க அந்த பொண்ணு யாரு டேய் எனக்கு எப்படா தெரியும் அப்புறம் தெரியாம எப்படா வீட்டுக்குள்ள வந்து உங்க பேரெல்லாம் கரெக்டா சொல்றா பேர் மட்டுமாடா சொன்னா அவள் லகேஜ் எல்லாம் நம்மளால தூக்கிட்டு சொன்னா அந்த பேக்க தூக்கி என் தோல்பட்டே இறங்கி போச்சு என்ன இன்னும் தூங்கலையா அது அது வந்து தூக்க வரல அதான் எனக்கு நல்ல தூக்க வரதுப்பா நான் தூங்க போறேன் ஆ ஒரு நிமிஷம் என்ன அது என்னோட பெட் உன் பேர் அதல எழுதி இருக்கா பா அடுத்து தூங்குவியா Good night.
कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशा दूर कर्तव्य दैवमाधिकम कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशा दूर कर्तव्य दैवमाधिकम தெரியாதா <laughs> இப்பவே காஃபி எடுத்துட்டு வரணும் பந்தா பண்ணிட்டோம் இப்ப என்ன பண்றது நீ தான பந்தா பண்ணா வாங்கு இப்ப காஃபி வாங்குறதுக்கு காசு இல்ல என்னடா பண்றது சரி ஏதாவது மெசேஜ் பண்ணுவோம் மாப்ள いや வாழ்க்கையில நான் இப்படி அவமானப்படுதே கிடையாதுடா ஓ வாழ்க்கையே அவமானம் தான்டா ஆ டேய் மன்மதா சார் இது ஃபுல்லா புரு காபி போட்டு எடுத்துடு வா என்ன சார் பிராண்ட மாத்திட்டீங்க ஏய் சொன்னத மட்டும் செய்யடா இல்லனா அப்புறம் உன்னைய கூட அமெரிக்கா கூட்டிட்டு போக மாட்டேன் சரிங்க சார் டேய் சாய் நம்ம ரூமுக்கு வந்த பொண்ணு யாரா இருக்கும்டா டேய் அது ஒரு மென்டல் கேஸா இருந்திருக்கும்டா மென்டல் எல்லாம் கிடையாதுடா அவ மென்டலா இருந்தா நம்ம எப்படி கரெக்ட்டா பேர் சொல்லி கூப்பிடுவோம் அது கரெக்ட் அது கரெக்ட் தான் என்ன கரெக்ட்டே என்னவோ நம்மள வேலை வாங்க மட்டும் கரெக்ட்டா தெரிஞ்சு வச்சிருக்க ஏய் நம்ம யார பத்தி யோசிச்சு மண்டே போட்டு உடைச்சிக்கிட்டு இருக்கோமோ அவ மாலதி அனுப்புன உளவாளிடா அவ எதுக்கு அனுப்ப போறா டேய் எதுக்கா நீ ஏற்கனவே ஒரு ப்ளே பாய் உனக்கு என்ன எத்தனை செட்டப் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கதா டேய் நாம இந்த நிமிஷத்துல இருந்து ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் மாதிரி அவ என்ன இம்ச கொடுத்தாலோ அத தாங்கிக்க பழகி கரெக்ட் அவ என்ன கேட்டானே சரின்னு சொல்லணும் தவிர இல்லன்னு சொல்ல கூடாது ஓகே ஓகேடா மை டியர் மாலதி அன்னைக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டதனால சீதாவ ராமர் காட்டுக்கு அனுப்பி வச்சாரு நீ ஏன் மேல சந்தேகப்பட்டு உன் ஃப்ரெண்ட ஏங்கிட்ட அனுப்பி வச்சிருக்கியா ஏய் மூல உனக்கு மட்டும் இல்லடி எனக்கு இருக்குடி ஏய் மன்மதா ம் டேய் அவ ரூம்ல இல்லடா டேய் சொல்லாம கலாம ஓடி பைட்ட போல இருக்கடா நோ நோ டெஃபினட்டா அவ இங்கதான் எங்கயாவது இருப்பா ஹலோ நான் இங்க தான் இருக்கேன் மேட அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க போய் காபி குடுத்துட்டு வா காபி கேட்டா பிளாட்ஃபார்ம் ஹோட்டல்ல இருந்து வாங்கி வர்றீங்களா என்ன சாஸ்திரி இடுப்புல துண்ட கட்டிட்டு பூச்ச பண்ண தெரியுது ஆனா அதே மாதிரி துண்ட கட்டிட்டு காபி போட மட்டும் தெரியாதா இடுப்புல கட்டிக்கிறதுக்கு அவங்க கிட்ட துண்டு கூட கிடையாதுங்க இன்னைக்கு ஒரு நாள் விட்டுருங்க ஓகே ஊ முகத்துக்காக அவங்க விட்டுடுறேன் நீ இப்ப பிரஷ் கொண்டு வா சரிங்க மேடம் பேஸ்ட் வச்சே எடுத்துட்டு வர ஏ சாஸ்திரி குளிக்கிறதுக்கு சுடு தண்ணி வெச்சாச்சா அப்பவே வச்சிட்டேன் சுட்டுறேன்னு பாத்துட்டு வரேன் ஹாட் வாட்டர் ரெடி இங்கேயே உட்காந்து குளிக்கவா ஐயோ வேண்டாங்க டேய் ஷெட்டி இந்த தண்ணி எடுத்து போய் பாத்ரூம் போய் முந்திரி பருப்பு நிறைய போட்டு உப்புமா செய்யலாம் நீங்க போய் குளிச்சிட்டு வாங்க நாங்க ரெடி பண்ணி வைக்கிறோம் என்னது? 
ராத்திரி நம்ம சாஸ்திரியோட பொண்ணு அவங்க ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கா இல்லடா அவனுக்கு தான் இன்னும் கல்யாணமே ஆகலையே அப்புறம் எப்படா அவனுக்கு பொண்ணு வரும் சாஸ்திரி பொண்ணுன்னா சாஸ்திரியோட பொண்ணு மாதிரி அவனுடைய அண்ணன் பொண்ணு ஆமா அப்படின்னா அவனுக்கு பொண்ணு மாதிரி தான் ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கான்னா நிச்சயமா அவ பணம் கொண்டு வந்துருப்பா அப்படின்னா வாடகை கொடுங்கடா சாரிக்கா அந்த பொண்ணு பணத்தோட வரல ஜுரத்தோட வந்திருக்கா ஜுரத்தோட வந்திருக்காளா ஐயோ பாவம் ஆமா பாவம் அவளுக்கு ஊர்ல இருக்கும்போது தலைவலி வந்ததுன்னு பேய் ஓட்டுறவங்க கூட்டிட்டு போனாங்க பேய் ஓட்டுறவ என்னடா பண்ணுவான் உடுக்க அடிச்சு வேப்பிலையால அவ காலை உடச்சா அவளுக்கு ஒரு காலே உடஞ்சி போச்சு ஐயோ பாவம் காலு உடஞ்சி ஃபிராக்சர் ஆகி செப்டிக் ஆகி அவளுக்கு பிளாஸ்டிக் காலு வைக்க வேண்டிய நிலைமை ஆயிடுச்சு கஷ்டங்கள் மனுஷனுக்கு தான் வருமே தவிர பறவைகளுக்கும் மிருகங்களுக்கும் வராதுன்னு எங்க தாத்தா அன்னைக்கே சொன்னாரு இப்ப அது உண்மையாயிடுச்சு உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும்னு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க ஆப்ரேஷனுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் கூட பண்ணணுமா உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்காக தினமும் முந்திரி பருப்பு போட்ட உப்புமா செஞ்சு கொடுக்கணுமா இப்ப அந்த பொண்ணு வரதுக்குள்ள நாங்க உப்புமா செய்யலனா எங்க நிலைமை அவ்வளவுதான் அப்ப உப்பா செய்து குடுக்கலனா அந்த பொண்ணு செத்து போயிடும் சொல்ல வர அதானே நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத இந்த நூறு ரூபாய் வச்சுக்கோ முந்திரி பருப்பு உப்புமா செய்து கொடு சாஸ்திரியோட தோல உரிச்சு அந்த தோல்ல உனக்கு ஹேண்ட் பேக் செஞ்சு உன் கடனை தீத்துறங்க காலையிலே நூறு ரூபா லாபம் நீ போய் உப்புமா ரெடி பண்ணு டே பாஷா உன்னதான் கூப்பிடுற போய் டவல் கொடுத்துட்டு வா கூப்பிடுங்க ஒரு முடி மாதிரி புரிஞ்சுக்க இப்ப நீ அவனை கொண்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டா உனக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு நல்லா கிடைக்கும் அவன் செத்துட்டானா எங்களுக்கு யாரும் சமைச்சு போடுவா அவன் சமைச்சு போடுறாங்கிறதுக்காக இந்த கொடுமையான பாட்டை நான் கேட்கணும் அவ்வளவுதான சொல்றேன் சாப்பாடு <laughs> 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 இத கொஞ்சம் எடுத்துட்டு வாடா ஏ தலமேல போய்டா ஏடா பாஷா இவன் பொண்டாட்டிய சேர்த்து வைக்க தான நம்ம இவ்ளோ கஷ்டப்படுறோம் நாம என்ன அந்த வீட்டு வேலை காரங்களா சொல்ல சரிடா அந்த பேக்கே ஏ தலமேல வை ஏய் மலதி அங்க பாரு அதையும் எடுத்து வைடா இந்த அப்படி ஹாய் மலதி ஹாய் ஹாய் ஏய் என்ன இதெல்லாம் புதுசா சூப்பர் மார்க்கெட் வைக்க போறீங்களா என்ன உங்க சூப்பர் பிளான் என்னன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சு போச்சு சூப்பர் பிளானா அது என்ன அப்பா நல்லா காமெடி பண்றீங்க 
சாயோட கேரக்டரை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நீ ஃப்ரெண்ட் அனுப்பி வச்சல்ல அந்த பொண்ணை நாங்க பூ மாதிரி பாத்துக்கறோம் அவ என்ன கேட்டாலும் வாங்கி தரோம் தெரியுமா வாட் ஹலோ எங்க காதுல பூ சுத்தலன்னு பாக்குறீங்களா ஆ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் வேணுனா உங்க ஃப்ரெண்ட போய் கேளுங்க இப்ப எங்க சாய் சீதை இல்லாத ஸ்ரீராமச்சந்திரன் சாரி 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 உனக்கு என்ன பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா உண்மைதா மலதி நீ அனுப்புன பொண்ணை நாங்க தலைமலை தூக்கி வச்சு பாத்துக்கறோம் என்ன பைத்தியக்காரத்தனமா பேசுற என்ன சாய் இதெல்லாம் ஆர் யூ ஜோக்கி என்ன தேரி உனக்கு இன்னொரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்து குடும்பம் நடத்துறது மட்டும் இல்லாம என்னைய சேர்த்து முட்டாளாக்குறியா நீ வாட போல ஒரே சாய் என்னடா இது என்ன இப்படி சொல்லிட்டு போறா நீங்களும் உங்க இத்து போன பிளானும் அட பாவிகளா எனக்கு இருந்த ஒரே ஒரு போட்டாட்டி இல்லாம ஆகிட்டீங்களா உங்க பேச்சை கேட்டு நான் எவ்வளவு கடவாங்க தெரியுமா உங்களை சும்மா விட மாட்டேதான் என்ன பண்றது அவங்கள காய்கறி வாங்கிட்டு வர சொல்லிருக்கேன் அவங்க வர்ற வரைக்கும் இந்த ஆறு மணி ஏத்தால உன் பசி திக்கிறதுக்கு ஒரு ராகம் போடுறேன் ரெண்டு பேரும் எங்க இருக்கானுங்க டெய் டெய் உங்க ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு சும்மா விட மாட்டேன்டா வாங்கடா சொல்றேன் டெய் டே சாய் என்னடாச்சு நீ வாய மூடுறா இதுல உனக்கு பங்கு இருக்குல்ல வெளியோ <laughs> 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 எப்படி இருக்காங்க எதுவும் பிரச்சனை இல்லையா டாக்டர் உங்கள யாருக்கு ஷேக்கன் குடுக்கறதுன்னு தெரியல நாங்க ஷேக்கனுக்கும் ஆட்டோகிராஃபுக்கும் வரல டாக்டர் அவளுக்கு என்ன முதல்ல சொல்றீங்களா கங்கிராச்சுலேஷன் அவங்க புருஷன் யாரோ அவங்களுக்கு தான் சொல்லுவாங்க அவங்க அம்மா வாங்க போறாங்க எனக்கு எதுவும் தெரியாது எனக்கு அது சம்மந்தமே இல்ல எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே கிடையாது எனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது அப்ப அவங்க புருஷன் யாரு அது அவங்கள தவிர யாருக்கும் தெரியாது அப்ப நீங்களா அப்பாவிங்க அனாத ஒண்ணும் தெரியாது உங்க எவனோ தப்புக்கு இவருக்கு நாங்க காவல் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் என்ன பார்த்துட்டு இருக்க வா டேய் முதல்ல அந்த பொண்ணு பேக்க தூக்கி வெளியில போடுங்க எதுக்கு எதுக்கா உன்ன மாதிரி பசங்களுக்கு <laughs> 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 நாங்க காலி பண்ணுமா ஏன்னா இந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரி நான் தான் என்ன என்ன உன்னோடதா இத பார் போனா போதுன்னு விட்டா ரொம்ப பேசிக்கிட்டே போற எவங்கிட்டே போயிட்டு எங்க ரூம்ல வந்து உக்காரலாம்னு நினைச்சீன்னா நாங்க ஒண்ணு இழிச்சு வாங்க கிடையாது டேய் இவ பெட்டி எல்லாம் தூக்கி வெளியே போறா நான் போடுறேன் போடா இல்லங்க ஏ லக்கிச்ச தொடாதீங்க மீறி தொட்டிங்க போலீஸ்ல கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிடுவேன் என் வயித்துல வளர்ற குழந்தைக்கு அப்பா இங்க தான் இருக்கான் எஸ் இங்க தான் இருக்கான் டேய் இந்த பொண்ணு சொல்றதெல்லாம் உண்மையாடா அக்கா அவ சொன்னதுல ஒண்ணு கூட உண்மை இல்லக்கா என்ன ஏன் அப்படி சொல்லிட்டு போறா இதெல்லாம் எங்க தலையெழுத்துக்கா தலையெழுத்து அக்கா நாங்க ஏதோ ஜாலியா பேசிட்டு திரியுமே தவிர இந்த மாதிரி தப்பு பண்ண மாட்டோம் உங்களை எல்லாம் எப்படி அனுப்புறது அனைக்கும் இப்படிதான் அந்த பொண்ணு சாஸ்திரியோட பொண்ணுன்னு போய் சொன்னீங்க இப்ப இந்த வேலையை கூட உங்கள்ல ஒருத்தர் செய்திருக்க மாட்டீங்கன்னு என்ன நிச்சயம் டேய் எதுவும் நடக்காம எந்த பொண்ணு இவ்வளவு தைரியமா பேச மாட்டாடா இது ஒண்ணு விளையாட்டு கிடையாது 
உங்கள்ல யார் இந்த வேலை செய்தாங்களோ நீங்களே கண்டுபிடிங்க அந்த பொண்ணு ஏதாவது தப்பு பண்ணிக்கிட்டா அப்புறம் அந்த பழியும் உங்க மேல தான் வந்து விழும் நீங்களும் அந்த பொண்ணு நம்புறீங்களா தப்ப ஒரு பொண்ணு நடு ராத்திரியில பேச்சுலர் ரூமுக்கு தனியா வரானா பொண்ணு அம்மாவா இருக்கணும் தங்கச்சியா இருக்கணும் இல்ல பொண்ணட்டியா இருக்கணும் புரிஞ்சுதா அதனால அவ வயித்துல வளர்ற குழந்தைக்கு யார் அப்பா நீங்களே கண்டுபிடிங்க
கண்டுபிடிக்கணும் <laughs> என்னடாட்டி <laughs> 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 அது கடிச்சவன் கடிச்சா பொண்டாட்டி உன்ன விட்டு ஓடி போயிடுவா இந்த போனை நீயே பண்ணிக்கடா நல்ல வேலை நான் தப்பிச்ச ஆளை விடுங்கடா சாமி இப்ப ரீடைல் பண்ணா அவ யாருக்கு போன் பண்ணாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் யா ஹலோ ஹலோ எவண்டா நீ நீ யாரா நான் எஸ் ஐ ரங்கசாமி பேசுறேன் அப்படியா நீ எஸ் ஐ இருந்தா தெரிய அங்க வந்து உன்ன பத்தியும் என்ன பத்தியும் எல்லார பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் டே பாஷா எதுவா இருந்தாலும் உன்கிட்ட தான் பேசுவாராம் நீயே பேசுறா ஹலோ யாரா பொறுக்கி உங்க கேங்கல என்ன எத்தனை பேர் தான் இருக்கீங்க மன்னிச்சிருங்க மன்னிச்சிருக்கேன் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு என்ன ஒருத்தம் தான் இருக்கான் டே சாஸ்திரி உங்ககிட்ட தான் பேசணுமா அவரு ஆ சொல்லுவாப்ல டே திருட்டு பசங்களா என்கிட்டே உங்க விளையாட்ட காமிக்கிறீங்களா லாடம் கட்டி லாக் அப்ல போட்றோம் ஜாக்கிரத போன வைடா உங்க மாமா பேசுறாரு இந்தாங்க என்னங்க <laughs> 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 அது வந்து நம்ம சாஸ்திரிக்கு ஊர்ல ஏதோ பொண்ணு பாத்துருக்காங்களா அதான் எஸ்டி சிச்சி எஸ்டி பண்ண போனோம் நான் யார்கிட்ட பேசணும் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா அது எஸ்ஐ எங்க சித்தப்பா அப்படின்னா எஸ்ஐ வச்சு எங்களை பயமுறுத்தலாம் நினைக்கிறியா இன்னொரு தடவை என்ன ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உள்ள தள்ளிடுவேன் ஹலோ ஹலோ மாப்பிள்ள நான் தானே சாய் பேசுறேன் ஹாய் சாய் எப்படா இருக்க ஊர்ல என்ன விசேஷங்கள் இப்போ ஒண்ணு இல்லடா நம்ம ரூமுக்கு ஒரு பொண்ணு வந்திருக்கா அவ ஏதோ பெரிய பிரச்சனை மாட்டிட்டு இருக்கா போல இருக்கு ஆனா அது என்னன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறா டெய்லி எங்களை டார்ச்சர் பண்றா சே எங்களுக்கு வாழ்க்கையை வெறுத்து போச்சுரா அப்படியா டேய் சாய் ஏண்டா தேவையில்லாத பிரச்சனை எல்லாம் தலையில ஏத்துக்கிற சீக்கிரமா அந்த பொண்ணை வீட்டுல இருந்து துரத்திடு டேய் எனக்கு பில்லு ஏறிக்கிட்டே இருக்கு நான் அப்புறம் பேசுறேன்டா நீ எங்க ஜாக்கிரதை யாரும் உடம்பு பாத்துக்க என்ன ஓகே எனக்கு 
நீங்கதான் <laughs> 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 வருணுமாண்டாம் <laughs> இல்ல உங்களுக்கு பிச்ச சமையல் பண்ணலாம் தான் அப்படி என்ன வெஜிடபிள் பிரியாணி ஃப்ரூட் சாலட் அப்புறம் குலாப் ஜாமா சூப்பர் மெனு சூப்பர் சங்கர் நீ ஃபனல் போட்டு என் ரூம் சுத்தமா க்ளீன் பண்ணி வை ஆபரேஷன் வேலையா ஓகே அப்புறம் பாஷா நீ மார்க்கெட் போய் ஃபிஷ் வாங்கிட்டு வந்து அத நல்லா க்ளீன் பண்ணி சாஸ்திரி கையில கொடு நன்றி நன்றி சரி எனக்கு எதுவும் சொல்லலையா மேடம் ஓஹோ ஒண்ணு விட்டுட்டேன்ல ஏ நைட் எல்லாம் தோச்சி வை ஊர்ல எப்படி இருந்தேன் இங்க பாரியா நிலைமைய ஐயா ஐயா என் தலையெழுத்து ஓடி போ என்ன எல்லாரும் திருட்டு முழி பிடிக்கிறீங்க எங்க முழி அப்படித்தான் பாசி வயித்த கிள்ளுது சமையல் ஆயிடுச்சா ஆஹ் ரெடியா இருக்கு என்னென்ன சமையல் பண்ணோ அதை கம்ப்யூட்டர் லோடு பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஞாபகம் இருக்கணும்ல போய் நீயே போட்டு சாப்பிடுக போ ஐயோ என்ன இப்படி கிழிச்சு போயிருக்கு நம்ம சாஸ்திரி இருக்கான்ல ஒவ்வொரு விநாயகர் சதத்துக்கும் ஒரு கையை பிடிச்சி வீட்டுக்குள்ள விடுவான் அந்த எலிதான் பசியில தின்னடிச்சு போல இருக்கு டெய் மாமா என்ன திட்ட போறான்னு நினைச்ச போயிட்டாடா பாத்துக்கிட்டே இரா நம்ம சமையல சாப்பிட்டுட்டு பேக்க தூக்கிட்டு ஓடி போக போறாடா நீங்க சாப்பிடலையா நாங்க எல்லாம் இப்பதான் சாப்பிட்டோம் சேர்ந்து சாப்பிடலான்னு நினைச்சேன் இப்ப மட்டும் என்ன குறைஞ்சு போச்சு இங்க எடுத்துட்டு வந்து சாப்பிடு வா உட்கார சூப்பர் ஐயோ 
excellent. Ayo, Allah. Hoopu ka, Ella sariyar ka? Ella patleya? Sariyar ka. Ning anpa pota, upong karamo, pasama mari. Ya maikler kara koran dek pay sayro. இது உனக்கு இது எனக்கு எதுக்கு இன்னைக்கு உன் பர்த்டே ஸ்பெஷல் ஃபுட் செய்ய சொன்னது உனக்காக தான் ஐ எம் சாரி சாஸ்திரி நீ பொண்ணு பார்க்க போனோம்ல அதுக்கு கண்டி பாஷா உனக்கு கால்குலேட்டர் சங்கர் இந்த உனக்கு ஷியூ ஆனந்தி உன் வயிற்றுல குழந்தை இருக்குன்னு தெரியுமே தவிர உன் மனசுல இவ்வளவு அன்பு இருக்குன்னு எங்களுக்கு தெரியவே இல்லை துவைக்கும் போது உன் துணியை வேணும்னே கிடைச்ச எனக்கு இப்படி புது ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுப்பேன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல பரவாயில்ல விடுங்க என்னங்க என்னங்க யார் நீங்க எங்க பொண்ணுக்கு சீமந்தம் கொஞ்சம் அவங்களை கூப்பிடுறீங்களா ஒரு நிமிஷம் கூப்பிடுறேன் கண்டிப்பா வந்துருங்க என்ன அது கர்ப்பமா இருக்கிற பொண்ணுக்கு பிறந்த வீட்டுல செய்யற ஒரு விசேஷம் அப்ப நான் செஞ்சுக்கலாமா அது பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க செய்யணும் இதுதானே என் பிறந்த வீடு எஸ் ஆனந்தி இது நீ பிறந்த வீடு தான் உன் சீமந்தத்தை நாங்க கிரண்டா நடத்துறோம்
வேண்டுமம்மா பவள முத்து தங்கம் யாவுமே பொறாமை கொள்ளும் அழகம்மா இந்திரலோக முப்பெருந்தேவி சந்தித்த பெருமை என்ன வேணும் சொல்லு ஆனந்தி இந்தியாக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் தாராளமா போகலாம் ஆனா இப்ப வேண்டாம் இப்ப உடனே இந்தியா போகணும்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வீசா ஜாப்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணணும்னா கிட்டத்தட்ட மூணு மாசம் ஆகும் அப்புறம் போகலாம் தனியாவா அதுவும் இந்த நிலைமை இல்லையா நான் போகணும்னு ஆசைப்படுறது இந்த கண்டிஷன்ல தான் ஆனந்தி நீதுக்கு 
எல்லா ஏற்பாடையும் நான் பண்றேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ங்களுக்கும் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் நோ நோ நான் உன் வைஃபா போக மாட்டேன் அப்புறம் பாத்துக்கிட்டே இரு உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு விளையாட்டு கட்ட போறேன் அதெல்லாம் உன்னால முடியாது நீ தோத்து போயிடுவ சாமிசாத <laughs> 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 நீ சாப்பிடல நல்லா கொட்டிக்கிட்ட இன்னைக்கு ஆகாஷோட பிறந்த நாள் அவன் இல்லாத குறைய தீர்க்கிறதுக்காக சாமிக்கு வச்சு படைச்சிட்டு ஆளு கொஞ்சம் சாப்பிடலாம்னு நினைச்சோம் கொஞ்சம் கூட காமன் சென்ஸ் இல்லையா உனக்கு பேசு சீக்கிரம் <laughs> 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 முதல்ல <laughs> <laughs> ஏதோ அல்ல தயவால ஆகாஷ் அமெரிக்காக்கு அனுப்பிட்டோம் மறுபடியும் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ரெடி பண்ணி சும்மாவாடா டெய் நம்ம அக்கா தங்கச்சி இருந்தா இப்படி விட்டுருவோமாடா சொல்லுங்கடா கடவுள் மேல பாரத்தை போட்டு நாம முயற்சி பண்ணுவோம் அந்த கடவுள் நம்மளை கைவிட மாட்டாரா காப்பாத்தணும் <laughs> 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 மாலதி நீ எதுக்காக வெயிட் பண்றேன்னு எனக்கு தெரியும் மாலதி நீ கொடுத்த கேடு இன்னையோட முடியல உனக்கு ஏத்த புருஷனா நான் முன்னேற வாய்ப்பு இன்னையோட என் கையை விட்டு போயிடுச்சு சாய் உன் மேல எனக்கு எந்த கோபமும் இல்லை மாலதி எந்த பொண்டாட்டி இருந்தாலும் தன்னோட புருஷன் நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவா நீயும் அதுக்கு தான் ஆசைப்பட்ட நானும் அதுக்கு தான் முயற்சி பண்ண இப்ப இந்த பணத்தோட அமெரிக்கா போய் நீ நினைச்ச புருஷனா மாறத விட ஆபத்துல இருக்கிற தாயும் குழந்தையும் காப்பாத்துறது தான் எனக்கு முக்கியமானது மாலதி ஆத்த வார்த்தை பேசியோ உன் கை காலில் விழுந்தோ என்னை ஏத்துக்கோன்னு சொல்லி நான் கேட்க 
இனிமே அந்த தாலி எனக்கு சொந்த இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட அதான் உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு போலாம் இந்த ஒரு வருஷமா நான் எவ்வளவு துடி துடிச்சிருப்பேன் வேதனைப்பட்டிருப்பேன்னு உனக்கு தெரியாது சாய் அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஆக்சுவலா அன்னைக்கு என்ன நடந்ததுன்னா Excuse me, sir. Oh, come on. No, sir. You have to get two of them. Yes. You can get an operation, doctor. Okay. But one thing. If you get an operation, you can get a child and get a child. My God. I'm going to get a child. If you get a child, you can get a child. Doctor, if you get a child, you can't get a child. But if you get a child, you can't get a child. Please, please, you can get a child. Please, please, please. Doctor, the patient is going to talk to you. Okay, please. Thank you, doctor. Anandhi, how are you now? I don't know if you're going to be here. I'm going to be here. You're going to be here. Sai, what's going on? I'm going to be here. No, I'm going to be here. அப்படி எல்லாம் சொல்லாதான் அனந்தி இதுதான் இந்த பாசம் தான் என்ன அமெரிக்கால இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு எழுத்துட்டு வந்தது உங்களை எல்லாம் நான் டார்ச்சர் பண்ணதை கூட மன்னிச்சுட்டீங்க பிறந்த வீட்டில் நடத்த வேண்டிய என் சீமந்தத்தை உங்க வீட்டில் நடத்த நீங்க இதெல்லாம் விட எனக்கு வேற என்ன வேணும் அனந்தி உனக்கு நல்லபடியா குழந்தை பிறக்கும் இப்ப எதுக்கு அதெல்லாம் பேசுற இப்போது நீ யாரும் சொல்லு உன்னை பார்க்க விரும்புறவங்க இல்ல நீ பார்க்க விரும்புறவங்க அப்படி யாராவது ஒருத்தங்க இருப்பாங்கல்ல இருக்காரு சார் இருக்காரு அவர் வேற யாரும் இல்ல ரூம்ல அஞ்சாவதா இருந்தாலு ஆகாஷ் ஆகாஷா நீ சொல்றது உண்மையா ஆமா ஆகாஷ் எங்க வீட்டுலதான் கஷ்டா தங்கி இருக்காரு எங்க கல்யாண விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்றேன்னு சொன்னப்போ நான் தான் அவரை தடுத்தேன் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அழ வைக்கணும்னு அவர் கிட்ட சேலஞ்ச் பண்ணியிருந்தேன் பொறுக்க போற எங்க குழந்தை இந்த பூமி இந்த காத்து இந்த தண்ணில முதல் மூச்சு விடணும்னு இந்த தமிழ் பண்பாடு கலாச்சாரத்தோட பொறுக்கணும்னு நான் இங்க வந்துட்டேன் உங்க நட்பை அவமதிச்சதுக்காக கடவுள் எனக்கு சரியான தண்டனைய கொடுத்தார் சாய் ஆனந்தி இப்ப என்ன நடந்துருச்சு சாய் நான் இல்லைன்னா என் குழந்தை ஒண்ணுமா <laughs> மருத்துவ சரித்திரத்திலேயே இது ஒரு அதிசயம் நீங்க செஞ்ச பூஜை பிரார்த்தனை எல்லாத்துக்கும் பலன் கிடைச்சிடுச்சு தாய் குழந்தை ரெண்டு பேருமே நல்லா இருக்கு 
அமெரிக்கா போய் ஒழுங்கா வேலை செய்யலானா கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பெத்துக்க பொண்டாட்டியை பிறந்து விட்டு அனுப்பி வைக்கிறியா கூடியே சீக்கிரம் உங்களுக்கு அந்த சான்ஸ் வர போதே முதல்ல அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நைட் ன்னு ஒன்னு நடக்கணும் அதுக்கு தாண்டா உங்களுக்கு அமெரிக்கால ஹனிமூன் கேர்பட் பண்ணிருக்கேன் ஆந்தி குழந்தை உள்ள எடுத்து போமா ஏண்டா உங்களுக்கு அமெரிக்கால ஃபர்ஸ்ட் நைட் ஆமே யா ம் கंग्रेचुலேஷன்ஸ் இங்க இருந்தா மாலதிக்கு மனசு மாற வாய்ப்பு இருக்கு அமெரிக்கால இருந்தா முடியாத இல்ல டேய் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு இல்லடா நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு என்ன அமெரிக்காக்கு அனுப்புனீங்க அதனால தான் உங்களே எங்க அனுப்புறதுக்காக எல்லா ஏற்பாடையும் பண்ணிட்டேன் ஆகாஷ் அமெரிக்கா சொர்க்கத்தை விட ரொம்ப அழகா இருக்கு மாமே உண்மையா ஆமாடா எல்லாமே இருக்கு ஆனா நம்ம கஷ்டங்களை பயிர்த்துக்கிறதுக்கு நமக்குன்னு அங்க யார் இருக்க மாட்டாங்க மிஷின் மாதிரி ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் நின்னு திரும்பி பார்த்தா நமக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் தவிர மன நிம்மதியே இருக்காது என்ன கேட்டா நம்ம தமிழ்நாடு தான் சொர்க்கம் அமெரிக்காவில் பிறந்த ஆனந்தி தனக்கு பிறக்க போற குழந்தை தமிழ்நாட்டில் தான் பிறக்கணும்னு இங்கே இருக்கிற சம்பிரதாயத்தில் பண்பாட்டில் தான் குழந்தை வளரணும்னு ஆனந்தி இங்கே வந்தது எங்கள் அண்ணன் தொடக்கிறாண்ட நமக்கு டேலண்ட் இருக்குது கஷ்டப்படுற சக்தி இருக்குது முன்னேறணுங்கிற லட்சியம் இருக்குது இதை எல்லாத்தையும் நம்ம நம்ம ஊர்லேயே முதலீடாக போடலாண்டா இப்போ அமெரிக்கா போகணுங்கிற மோகம் எங்க யாருக்கும் சுத்தமா இல்லடா டேய் ரொம்ப நல்ல முடிவுடா வெரி குட் சாய் இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் சரியான முடிவு தான் எடுத்திருக்காரு நினைக்கிறேன் ஹலோ ஆகாஷ் ஹாய் நீலு எப்படி இருக்க ம் நல்லா இருக்க ஆ பை த பை ஆனந்தி என்னோட வைஃப் ஆனந்தி எனக்கு தெரியும் ஆ ஆனந்தி நீலுன்னு உங்க முன்னால் காதலின் எனக்கு ஓ நீலு நான் அமெரிக்கால கல்யாணம் பண்ணிக்கலனா கண்டிப்பா உன்ன தான் கல்யாணம் பண்ணிருப்பேன் ஆனந்தியோட கல்யாணம் நடந்துச்சு கல்யாணம் சொர்க்கத்தை நிச்சயிக்கப்படுது நம்ம கையில் என்ன இருக்கு கம்ப்யூட்டர் படிக்கணும் தான் சிக்கே வந்தேன் உங்க காதலையும் விழுந்தேன் எனவே நடக்கிறது எல்லாமே ஏற்கனவே எழுதப்பட்டிருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் இந்த சந்தோஷமான நேரத்தில் ஒரு குட் நியூஸ் சொல்ல போற என்னடா என்னடா என்னை சமையல் பண்ண சொல்ல போறியா நாம யாரா அப்ப நம்ம எங்க ஒர்க் பண்ணணும் நாங்க எல்லாம் அங்க ஒர்க் பண்றோம் நீ வந்து சமையல் பண்ணி கொடு